千岛湖清景台岛上面种满咗山松、湿地松、大叶岸、柠檬岸等植物，创造咗一片绿意盎然嘅千岛湖美景。弯曲嘅线条，河山水秀，优美绝伦。大家好，我系 David， 今日想带大家去一个位于屯門大榄冲水塘，欣赏一个喺二零一九年啱啱建成嘅千岛湖清景台。由于呢一个千岛湖清景台啱啱先落成，风景非常之优美，好快咧就成为咗一个郊游嘅热点啦。所以咧亦都吸引咗大批嘅市民咧前往观赏同埋打卡嘅。事不宜迟，一齐出发啦！前往嘅方法咧有两个嘅，咁如果撞啱咗红叶盛放嘅季节咧，我哋就可以顺便观赏埋红叶，可以用去大堂观赏红叶嗰条路线，一路沿路行落去就可以去到千岛湖。而另一个更加快捷嘅方法咧，我就会喺屯門嘅 E 出口穿过 V City， 落扶手电梯出地面。到咗地面之后咧，我哋再横过马路去到对面。喺对面天桥位嘅底下咧，就会有一个小巴嘅巴士站牌，有一架前往扫管窟新村嘅四十三号小巴，直接坐到去总站扫管窟新村。呢、这个小巴咧班次都非常之密。尤其是假日咧，就非常之多人会去千岛湖嘅，车程就非常之短，车费咧就系七个七。我哋嘅小巴咧坐到去扫管窟新村就好接近大榄冲水塘嘅，呢条路线咧就系最快捷、最简短嘅路线咧，可以去到千岛湖嘅。大家亦都唔需要担心唔知边度落车，我哋嘅车咧去到绿色凉亭嘅小巴站咧，最多人落车嘅地方咧，我哋就可以跟住一齐落车噶啦。嗱，落车之后咧，我哋就可以开始出发啦。向住油箱嗰个方向咧，有一条小路，我哋要去到大榄冲水塘咧，先要穿过呢一条村。去到前面有一个分叉口咧，左手边就会有公共厕所嘅。咁呢个厕所咧系相对上比较干净嘅。咁我哋就可以喺出发之前咧去订厕所嘅。整顿好之后，我哋继续沿住呢一条路行。留意呢度咧，经常都会有车辆出入嘅。咁条路比较窄咧，就要小心一啲啦。行近山野嘅地方咧，有一啲嘅农庄，呢啲嘅农庄咧就令我勾翻起一啲农村嘅感觉。做农夫真系非常写意舒服啊！提提大家咧，呢、这、一个新景点落成之初咧，系会有好多嘅市民咧会专登慕名而嚟嘅，所以咧大家最好就系朝早先至嚟，避免咗下昼嘅时间咧非常人山人海咧就睇唔到任何景色噶啦。喺分叉口嘅呢一个位置咧，有一棵超级大嘅红叶树啊！咁呢一棵树咧，系我所见嘅红叶树入面咧最大嘅一棵嚟嘅，真系非常之大，非常之特别啊！咁唔知道佢转成红叶嘅时候咧，有几咁灿烂咧？等到有机会咧，真系要过嚟呢一度鉴赏一下啦。诶、哎，去到呢个地方咧，有一个货柜咧，就写住个羊字嘅。咁呢度咧就系一个农场嚟嘅，喺呢度咧养咗非常多嘅羊仔。农庄嘅生活真系非常令人向往啊！难得呢一度咧有一个公开出嚟嘅农场，可以俾大家经过嘅时候感受一下农庄嘅写意。我哋继续沿住呢一条路向上行啦，行到最近嘅地方咧，我哋先至啱啱离开咗扫管窟。呢、这、一个大榄涌郊野公园咧，先系我哋上山嘅第一个起步点。好，咁首先我哋一齐望一望呢一张郊野公园嘅地图先啦。我哋而家身处嘅位置咧，就系大榄郊野公园嘅山底。咁我哋嘅目的地呢，就会去到大榄涌水塘嘅。咁喺呢个位置嘅左右呢，就可以从高处呢望到成个大榄涌水塘呢一个千岛湖清景台啦。好，事不宜迟呢，马上就要出发啦。既然我哋嘅目的地呢，係一个观景台，咁就梗係要上山先可以望得到一个好靓嘅风景啦。虽然我哋係需要行上山啊，但係呢一条路并唔係一条好辛苦、好崎岖嘅路嚟嘅。好多时佢都系非常弯弯曲曲咧，就唔算系好斜，唔算系好吃力嘅一条路嚟，所以都好适合一家大细过嚟呢一度行山嘅。而且大榄郊野公园呢一度咧嘅树木咧绿化度系非常之高嘅，空气系非常清新，行起上嚟系非常舒服嘅。右手边呢一个咧系一个越野单车径嚟嘅，虽然我就未睇过人玩啦，但系就应该非常刺激嘅。我哋继续往山上走。不时咧，我哋都可以揾到呢一啲嘅标佢柱。咁千岛湖咧就系大概位于喺 M 1 8 1左右嘅附近，喺弯位嘅呢个休息嘅地方咧，可以望翻落去下面有一个水塘。
大家可以睇到呢一个绿化程度系非常之高嘅，周围都种满咗茂密嘅森林。喺我拍摄嘅呢一日咧，就系、是、一个春天嚟嘅季节，周围嘅树木咧都换上咗嫩绿嘅新衣，非常之靓啊！继续上山咧，我哋就可以开始从高空远眺出去啦。走到去化刺嘅呢个位置咧，可以望翻出去水塘嘅，再行近一啲睇河山水秀，非常宁静，非常舒服写意啊！眼前咧只会呈现一片绿油油嘅景象，我哋就可以借一啲可以观赏到风景嘅点咧，作为一个小优点，一边欣赏风景，一边饮下水，食下嘢，放慢一下生活嘅节奏。好休息过后咧，我哋继续上山啦。咁喺拍摄当日咧，由扫管窟落车去到千岛湖清景台咧，大概就用咗一个钟嘅路程，其实都好快可以到达。路程唔算太遥远，都系一条轻松写意嘅行山路径。沿途咧都可以发掘到好多影相打卡嘅位置同埋角度。继续向上行咧，前面仲有一个都几适合睇风景同埋影相嘅地方，就系呢一个种咗棵树嘅悬崖边啦。站喺呢一处望翻出去嘅景象咧，风景非常辽阔开扬，同埋富有美感。大家咧可以听到一啲蝉鸣嘅声。呢啲聲音並唔係配上去嘅，係當場錄嘅。靜靜地聽下呢一啲嘅聲音，再配搭埋呢一個場景咧，真係非常之配合啊！呢一翻咧就係、是、冬去春來嘅景象啦。好啦，我哋繼續發掘一下其他嘅風景觀賞點。而家咧都仲未算係最高嘅位置望落嚟啊！而家嘅路程咧大概行咗一半左右。咁如果我哋想知道幾時咧可以到達千島湖清景台呢，我哋就可以借助呢一啲標距處啦。每一個嘅標距處嘅距離呢，大概都差唔多均等嘅。咁我哋就可以憑呢一啲嘅標距處呢，估算仲爭幾多路程可以到達。喺度呢，要提提大家呢，並唔係任何時候呢都適合嚟呢度觀賞千島湖嘅。咁由於我哋要喺高空上面遠眺，望返落去下面嘅千島湖呢。要睇得清楚清晰咧，我哋一定要系讲究呢一个能见度嘅，因为如果大雾嘅话咧，望翻出去嘅景象咧系非常之失色嘅，任何嘢都睇唔到，被一片白蒙蒙嘅云雾烟霞遮住晒，咁辛苦上到去咧就会有一啲枉费同埋失望啦。所以咧，我哋一定要拣一个最佳嘅观赏时机，一个能见度非常高嘅日子。通常咧，拣喺一啲落完雨之后嘅日子咧。空气中嘅尘埃微粒咧，都随住雨水咧冲走晒。打后嘅日子咧，通常能见到咧都较为清晰嘅。喺天文台嘅 Apps 入面咧，都会提供一个天气照片俾大家参考一下嘅。上面呢一嚿巨石咧，都系一个打卡热点之一嚟嘅。阵间咧，我哋都会上一上去睇一睇嘅。咁其实要揀一个最佳嘅观赏日子咧，最佳嘅方法咧就系唔好揀日子啦。就系、是、睇到边一日能见度高咧，就即兴去咧，就系、是、最好嘅方法啦。咁拣啱日子咧，都要提醒大家咧，最好就系朝早去啦。因为你等到晏昼人山人海嘅时候咧，你睇到嘅就唔系景象啦，就系、是、人海啦。好啦，我哋终于到达咗一个最重要嘅分叉口啦。不经不觉咧，我哋就已经上到去一个非常高嘅位置啦。呢、这、一个高度咧，就好适合远眺欣赏风景嘅。咁大榄郊野公园嘅绿化度有几高呢？片中可以见到咧，周围嘅树木种得非常之茂密，非常之嫩绿，睇见都令人心旷神怡啊！嚟到呢一个重要嘅分叉口咧，我哋就唔向上行啦，转右咧就系通往千岛湖清景台啦。路牌咧标示咗千岛湖清景台仲有一公里嘅距离，我哋已经系相当接近千岛湖啦。我哋围绕住大榄涌水塘一直走。由呢度望出去咧，都仲系相距一段好遥远嘅距离啊！不过除咗千岛湖之外咧，我都好欣赏呢一度碧绿茂密嘅视野。喺头先未上嚟之前咧，我哋望到一嚿大石咧，嗰、那个打卡位咧就系、是、用呢一条路行上去噶啦。咁啲有心人咧就喺度绑咗一啲丝带咧，俾一啲行山嘅人士识别。但要留意翻呢一条路咧系非常之多沙石嘅，好容易会跣低嘅。所以大家一定系要捉住附近啲山草咧，作一个参扶。记住打卡影相冇乜所谓，但系大家一定要注意安全
好啦，几经辛苦咧，终于上到嚟大石顶啦。呢度望出去嘅景物咧，更加居高临下，成片嘅森林一览无遗。真系好彩，拣啱时间咧，就冇咁多人嚟咧，先可以得翻自己一个喺度静静地影嘢。好啦，俾大家欣赏一下从呢一个角度望出去嘅景象啦。呢度望翻出去，千刀湖咧都有啲遥远啊！今日嘅能见度咧都并未算系最高，不过勉强都可以睇得到千刀湖嘅形态。我哋沿路落翻去头先上嚟嘅位置，继续行翻头先嗰条路啦。咁之后嘅路咧就系不断上山落山转弯。喺物理号径第十段之上咧，系一段好长嘅路咧，我哋就可以见到一幅画上咗大榄冲水塘景色嘅告示板。佢喺度咧就系我哋嘅目的地千岛湖清景台啦。咁大榄冲水塘咧就系喺一九五七年建成嘅，咁就系二战后本地首个兴建嘅水塘嚟嘅。行冇几远嘅位置咧，我哋再睇翻一个标佢处咧，写住 M 一八二啦。咁已经系相当接近一八一啦。咁由于兴建嘅呢一个水塘咧，原址其实系一个幽灵河谷嚟嘅，咁所以储水之后咧就会形成一个大大小小唔同嘅岛聚啦。咁喺上年二零一九年咧，漁護署先至喺物理號徑第十段編號 M 一八一嘅附近咧，興建咗一座觀景台。咁、那個名咧就叫做千島湖清景台啦。就係、是、我哋所見嘅呢個位置咧，有一個分叉口咧，好特別咁用樹木搭建嘅一個樓梯級咧，就係、是、通往千島湖清景台啦。呢一幅千島湖清景台嘅告示牌咧，都係一個非常熱門嘅打卡熱點。话俾我哋知咧，仲有二百米咧就可以到达千岛湖清景台啦。咁呢个地方咧，相信大家喺呢几个月咧都经常喺 Facebook 上边会见到啲人打卡影相啦。一个新嘅景点河山水秀，总会吸引到一大批嘅市民蜂拥而至，抢先打卡压礼。几经辛苦咧，花咗一个钟嘅时间，终于上到嚟千岛湖清景台呢一度啦。山明水秀，风景真系非常秀丽啊！喺水塘上面咧，有数十个嘅山丘小岛，仲有四条嘅大坝，所以呢一度亦都被称为港版嘅千岛湖。岛上面种满咗好多嘅山松、湿地松、大叶岸、柠檬岸等嘅植物，创造咗一片绿意盎然嘅千岛湖美景。登上咗呢一个观景台咧，就可以俯瞰千岛湖嘅全貌。呢度有几靓呢？就等我哋一齐鉴赏一下啦。如果想影得更加靓呢，喺观景台嘅旁边有一条小路，亦都可以行落下面嘅大石上面。从呢一个位置望翻出去咧，我哋就可以更加无遮挡咁睇晒成个千岛湖嘅全貌。
嚟到嘅遊客咧，都非常興高采烈啊，都忙於喺呢一度影相打卡，留低倩影。咁呢度仲有一條小路，可以喺右手邊望翻出去千島湖嘅。三名水手，千岛湖清景台不失为一个梁平欢聚嘅理想郊游景点，打下卡、影下相都几开心。咁今日嘅介绍咧就去到呢一度啦。如果中意呢一条影片嘅话咧，就可以俾个 like 我同埋订阅我嘅 channel 啦。拜拜。